Eğer insanların hayatına müzik ve sevgi aşılarsan onları tedavi edebilirsin demiştir Bob Marley. İşte birbirimizden uzaklaştığımız, kendimize yabancı olduğumuz bu çağda bizi müzikten başka tedavi edebilecek evrensel bir güç yoktur. Bu gücü en etkili şekilde kullanan 21. yüzyılın en büyük müzik dehalarından biridir Fazıl Say. 1979 yılında 8 yaşında katıldığı yetenek müzik yarışmasında Piyano Bana Ne Dedi adlı kendi bestesini çaldı ve büyük beğeni topladı Fazıl Say. yaşında Ankara Devlet Konservatuarına girerek üniversiteli oldu ve özel statü olarak nitelenen hızlandırılmış dersler aldı. Konservatuarı başarılı bitiren sanatçı, dünyanın önde gelen yorumcularından Amerikalı piyanist David Levy'den özel bir davet alarak Almanya Düsseldorf Robert Schumann Enstitüsü'nde eğitim almaya başlar. 5 yıl boyunca David Levy'den dersler alan Fazıl Say, 1991 yılında konser piyanisti diplomasını alır ve Bern'e yerleşerek profesyonel müzik yaşamına adım atar. Müziğin teorisi ve pratiğini bir arada götürmeyi başarmış bir sanatçı olan Fazıl Say, genç yaşlardan itibaren yurt dışına konserler vermeye başladı. Adının dünyayı duyulmasını sağlayan başarısı, New York Uluslararası Genç Konser Sanatçıları Yarışması'nda ve ardından yine New York'ta yapılan kıtalar arası yarışmada aldığı dünya birincilikleridir. Ne Türkiye'de ne de dünyada olup bitenlere kayıtsız kalmayan, ruhunu ve bedenini memleketine adayan bir müzik insanı Fazıl Say. Daha 20'li yaşlarında TRT'ye verdiği röportajda memleket meselelerine, devlet sanatçı ilişkisine, Türkiye'deki eğitim sistemine dair düşüncelerini açık yüreklilikle dile getirmiştir. E, yurt dışındaki ortamın, Türkiye'deki ortamdan farkı ne? Çünkü sen Türkiye'yi seven her zaman konser vermek isteyen ve Türkiye'nin unutulmamasını unutulmaması gerektiğini her zaman vurgulayan bir sanatçısı. Evet. Ama objektif olalım. Yani Türkiye'de ne eksik de oradaki ortamlar içerisinde sanatçı sivrilip gidip bir Berlin Filarmoni'de çalma sizlerin gösterdiği başarıyı gösterme şansı var da Türkiye'de kaldığı zaman buna Türkiye'de neden ulaşamıyor? Çünkü devlet ve sanatçı ilişkisi özel özel bir ilişkiye dönüşmüş. Devlet sanatçıya para veriyor. Sanırım kısıtlı bir kitleye 800-900 kişiye konser veriliyor. Ee, yılda bir kere o sanatçının işi bitiyor. Onun dışında 364 gün o sanatçı maaş alıyor, içiyor, yiyor, içiyor. Hiçbir şey de yapmıyor. Ee, devlet e, sanatçı ile millet arasında da büyük bir kopukluk var. Sanatçı millete gitmiyor. Ne bileyim liselerde konserler olmuyor. İlkokullarda müzik eğitimi e, doğru değil falan filan. Yani e, halka ulaşamadık bir türlü. Onun Kopuk sebebi, kaldı dolayı. Bunun sebebi devlet. Yanlış taktikler, yanlış sistemler uyguladılar. Yıllardan beri hep aynı insanlara, en sonunda insanlar da buraya gelenler de o sanatçılardan sıkıldı. Yani artık biraz başkalarını getirin falan kavgalar çıkmaya başladı. Yani sıkıntılı bir sistem, geleceğe dönük olmayan bir sistem. Temelde devletin kuramadığı sistem diyorsunuz sebep evet. o zaman. Evet, bence devlet, devlet sanatçılığı ve solist sanatçılık gibi payeler, maaşlar vermeseydi, Türkiye'de yüzlerce sanatçı dışarıda eğitim görüp de geri dönmüş olan, Özel olarak bir şeyler yapmak zorunda kalacak. Kendi başlarına e, ekmek derdinden e, halka açılmak zorunda kalacaklardı. Şimdi bu takdirde e, maaşı geliyor devlet tarafından. İşte orkestrede bir kere çalıyor, bitiyor işi. Nazım Hikmet'in memleket sevdası onda ilham olmuş ve notalara dönüşmüştür. Beş bölümden oluşan Nazım Hikmet Oratoryosu, Nazım Şiirleri ile Fazıl Say Müziği'nin eşsiz buluşmasıdır. Fazıl Say Müziği, hem Nazım şiirlerinin yoğun anlatım gücünü hem de seyirciyle duygusal bağı en güçlü şekilde ortaya koyuyor. Yani Nazım Oratoryosu Türkiye'deki e, kitlelere ulaşmıştır. Fazıl Say, Aşık Veysel'in ağıtlarını yüreğinde hissetmiş ve eşsiz ozanın notalarında ölümsüzleştirmiştir. Aşık Veysel'den ilham alarak oluşturduğu Kara Toprak adlı eserini dünyanın birçok ülkesinde sergilemiş ve izleyiciler tarafından dakikalarca alkışlanmıştır. 
Fazıl Sayın Kara Toprak Bestesini dinlediğinizde kendinizi Anadolu'nun bir köyünde ruhunuzu arındırırken bulacaksınız. Ey Adem'le Havva'dan gelenler! Nedir kavganız? Nedendir ayrılıklarınız? Ey özü, sözü, ruhu inancı bir memleketlim, Nazım'ım, Aşık Veysel'im, Atatürk'üm. Sensin beni ben yapan, sensin bizi biz yapan, sensin bana can veren, gel etme, nedendir ağlamalarım? Fazıl Say, Sivas katliamında hayatını kaybeden şair Metin Altok için ölümsüz bir beste hazırlamıştır. Anadolu'ya ağıt, Metin Altı ok ağıdı. Altı bin yıllık bir geçmişe sahip Mezopotamya topraklarının yaşadığı açıları, sevinçleri, kısaca ölüm kültürünü notalara döken Fazıl Say, Bugünkü Orta Doğu ve Türkiye'nin günümüze kadar gelen hikayesini iki kardeş çalgı olan bas flüt ve bas blok flüt üzerinden simgeleştiriyor. Bu topraklarla özdeşleşen her şey, güneş, ay, dicle, fırat, savaş, ölüm, melek ve dinler Fazıl Say'ın dehasıyla enstrümanların sesine dönüşüyor. Bu coğrafyayı dünyaya, insanlığın en evrensel dili olan Müzikle anlatıyor Fazıl Say. En büyük hedefi yaşamı boyunca 100 beste ve 100 kayıt yapmak olan Fazıl Say, şu ana kadar 75 eser vermiştir. Dünya çapında yılda ortalama 120 konser vermektedir. Üretkenliği bitmeyen sanatçının yazdığı kitaplarının yanı sıra, çev sanatta genç yetenekler için birçok fırsat yaratması bu ülke gençlerine verdiği önemi göstermektedir. Muhittin Abdal'ın mısralarının onda nasıl notalara dönüştüğünü gördüğünüzde, Kulaklarınızın içinden ruhunuza dolan müziğin size insan olmayı hatırlattığını anlayacaksınız. <Gülüyor> 